السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم معرفة مكرم حاضر الجمع ہر قسم کی تعریف توفیق کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائک و زبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے رازق و حاکم ہے مدبر و مصرف ہے درد و خلام ناظر احمد مشتبہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرما کر اپنی اس دین مقدسہ و مقہرہ کی تکمیل فرمائی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَىٰ عَلِ مُرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ محترم حضرات خطبہ مطلونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ قلم کی کچھ اقتدائی آیت کریمہ تلاوت کی ان آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکی زندگی کے حالات کا تذکرہ کیا مکہ تو مکرمہ میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اللہ رب العالمین کا دین توحید کا پیغام توحید کا درس اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچا رہے تھے تو وہیں پر مکی زندگی میں مشرقین مکہ سنادید قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنز کیا کرتے تھے تفسرہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کیا کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافیاں کیا کرتے تھے یہ کہہ کر یہ نبی تو مجروح اور پاگل ہو گیا ہے
پاگل پنے میں آ کر اول پول بکرا آئے تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت القلم نازل فرما کر نبی کو تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا کہ اے نبی دعوتی مشن میں آپ کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن مشکلات کو آپ جھیل رہے ہیں آپ ان پر صبر کریں نون ولقلمی وغیرہ سرور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی قسم جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم قلم کی قسم کھائی اور اس کے بعد ان چیزوں کی قسم کھائی جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں میں انت بل احمد ربی کب مجنون اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے وہ اجر غیر مبنا آپ کو تو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر دینے والا ہے اتنا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپ دعوت کے میدان میں دین کے میدان میں آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں جتنی مشکلات کا آپ سامنا کر رہے ہیں جن پریشانیوں کو آپ جھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے بدلے مشکلات کے بدلے آپ کو بے انتہا اجر دینے والا ہے وہ ان کلا اللہ کو لکھنا ہوگی اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے گزشتہ دو جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اخلاق حسنا کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں اور کچھ باتیں باقی بچی تھی ان شاء اللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مزید باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرما اللہ اللہ خلق نبیم اے نبی آپ تو اخلاق اور کردار کے بڑے مقام پر پائے ہیں آپ اخلاق کے بڑے رتبے پر فائز ہیں اگر کوئی آپ پر تبصرہ کر رہا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تب یہ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ آپ پر تنگ کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں بلکہ آپ تو اپنے رب کے فضل سے اس جیسے نہیں ہے بلکہ آپ بڑے با اخلاق ہیں بڑے با کردار ہیں ایک دن آئے گا جو لوگ آپ کی ذات پر تنگ کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر وہی لوگ آپ کے پیروکار بن جائیں گے وہی لوگ آپ کے متبع بن جائیں گے اور تاریخ شاہد ہے مکت المکربہ کی سرزمین پر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنظ کیا کرتے تھے صحابہ کرام کو ٹارچر کیا کرتے تھے ایک دن آیا وہی لوگ حل کا اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے محافظ بنے توحید کے علم بردار بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار سپاہی بنے وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ اے نبی آپ تو بلند اخلاق پر فائز آپ کا اخلاق بڑا معیاری ہے آپ کا کردار بڑا مثالی ہے آپ اخلاق حسنا کے حامل ہیں آپ کے اخلاق اور کردار کو جو دیکھتا ہے آپ کا گرمیدہ ہو جاتا ہے آپ پر جو ہے جانسار ہو جاتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوتا ہے آپ پر ایمان لا کر آپ دیکھیے اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے انسان کیریکٹر سے انسان بنتا ہے جس اخلاق کا جس انسان کا اخلاق اور جس انسان کا کردار معیاری ہے حقیقت پر وہی انسان انسان ہے اور جو انسان اخلاق حسنا کا حامل نہیں ہے جو انسان بد اخلاق اور بد کردار ہے ایسے انسان کو انسان کہنا انسانیت کی طور ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنا کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو انسانیت کا معراج قرار دیا انسانیت کا معراج قرار دیا نبی نے اخلاق حسنا کو اچھے کردار کو انسان کی پہچان قرار دیا اس دنیا میں تو انسان صرف اس لیے آئیڈیا اور نمونہ نہیں بن سکتا کہ وہ بڑا دولت مند ہے کوئی انسان بہت اس وجہ سے نمونہ اور آئیڈیا نہیں بن سکتا جو بہت بڑا تاجر ہے وہ بہت بڑا دولت مند ہے وہ اونچے سے اونچے عہدے پر فائز ہے اس کے پاس بہت بڑی ڈگریاں ہیں وہ بڑا خوبصورت ہے ہم کسی کو اس لیے بہت آئیڈیا نہیں بنا سکتے جو سب سے بڑا اداکار ہے بہت اچھی اداکاری کرتا ہے بہت اچھا کھیلتا ہے آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اگر کوئی اچھے سے اچھی اداکاری کرتا ہے آج ہمارا نوجوان 
چاہے نوجوان مرد ہو یا نوجوان وہ خواتین ہو آج جو اچھے سے اچھا اداکار ہے اچھے سے اچھا اداکاری کرتا ہے آج ہم اسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں یا یہ کہ جو سب سے اچھا کھیلتا ہے ہم اسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے نہیں بلکہ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے شریعت مطالعہ ہمیں یہ درس دیتی ہے یہ تعلیم دیتی ہے یہ سبق پڑھاتی ہے وہی انسان ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے وہی انسان ہمارے نمونہ بن سکتا ہے جس انسان کا اخلاق اور کردار معیاری ہو جس انسان کا اخلاق اور کردار جو ہے مثالی ہو جس انسان کا عقیدہ مثالی ہو جس انسان کا عقیدہ معیاری ہو عقیدے کے ساتھ ساتھ جس انسان کا اخلاق اور کردار معیاری ہو اسے شریعت نے اپنا آئیڈیا اور نمونہ بنانے کی تعلیم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں نبی کی سیرت میں بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر کیسے لوگ جوک در جوک حلق اسلام میں داخل ہوتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے سفر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پانی ختم ہو گیا پینے کے لیے پانی موجود نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کرو پانی ڈھونڈو صحابہ کرام نے دور دور تک پانی تلاش کیا کہیں پانی کا نام نشان نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک عورت پر پڑی وہ عورت کافرہ تھی مشرکہ تھی اپنے اونٹ پر سوار تھی اور اس کے ساتھ پانی کا دو مشکیزہ تھا پانی کا دو مشکیزہ بالکل پانی سے بھرا ہوا تھا اس عورت سے حضرت علی نے پوچھا یہ پانی تم کہاں سے لا رہی ہو اس عورت نے کہا آج اس وقت اس وقت کل میں پانی کی جگہ تھی یعنی پورے چوبیس گھنٹے ہو گئے پانی تو لے کر سفر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے نبی کے پاس چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حضرت علی اس عورت کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزے کو پانی کہ مشکیزے کا موہ کھولا اور آپ نے برکت کی دعا کی اور آپ نے اپنی انگلی مبارک اس پانی میں رکھ دی اپنی انگلی پانی میں رکھ دی نبی کا موجزہ دیکھئے صحابہ اکرام کا بیان کہ ہم نے دیکھا بلکہ نبی کی زندگی میں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے کا موجزہ دکیوں بار ہوا اس موقع پر نبی نے اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھا صحابہ اکرام کا بیان کہ ہم نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی نکل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جسے پانی پینا ہے وہ پی لے اور جسے جانوروں کو پلانا ہے پلا لے جسے غسل کرنا ہے غسل کر لے جسے پانی کو جمع کرنا ہے اسٹور کرنا ہے پانی جمع کر لے وہ عورت کھلی کھلی دیکھ رہی تھی پانی کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب پانی سے مکمل خیراب ہوئے پانی کو جمع بھی کیا لیکن اس پانی سے خطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا ایک خطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے کہا دیکھو ہم نے تمہارا پانی استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پلایا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ دسترخان بچھاؤ صحابہ کو مجھے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس دسترخان پر جمع کرو کسی کے پاس جو تھا کسی کے پاس منکہ تھا کسی کے پاس خجور تھی کسی کے پاس سکتو تھا صحابہ اکرام کے پاس جو کچھ بھی تھا صحابہ اکرام نے دسترخان پر جمع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخان کو سمیٹا بادا اور اس عورت کے حوالے کر دیا عورت بڑی خوش ہوئی کہ پانی بھی کم نہیں ہوا اور ہمیں اتنا زیادہ اناج اور گلہ بھی مل گیا خوراک بھی مل گئی خزا بھی مل گئی وہ عورت بڑی خوشی خوشی اپنے قبیلے میں جاتی ہے اپنے قبیلے میں جاتی ہے اور قبیلے والوں سے کہتی ہے نبی کا یہ موجزہ عورت کافر آتی مشرکہ تھی اور اس عورت نے اپنے قبیلے میں جانے کے بعد کہا آج میں تم میں سے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اس مشرکہ اور کافرہ خاتون کا بہت بڑا احسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ عورت جس بستی میں رہتی ہے 
جس علاقے میں رہتی ہے اس بستی میں کبھی جو ہے اس بستی پر کبھی حملہ نہیں کرنا عورت دیکھ رہی تھی مسلمانوں کے لشکر آس پاس کی بستیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں لیکن اس عورت کی بستی محفوظ ہے اس عورت نے کہو نہ ہو اس دن میں نے مسلمانوں کو پانی پلایا تھا مسلمانوں پر میں نے احسان کیا تھا اسی احسان کا بدلہ مجھے دیا جا رہا ہے اس عورت نے اپنی قوم کے ساتھ دیکھو وہ نبی کتنا اچھا ہے اس نبی کے اخلاق کتنے بہتر ہیں اس نبی کے پیروکار کتنے با اخلاق ہیں کتنے با کردار ہیں کیوں نہ ہو ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں ہم ہلکے اسلام میں داخل ہو جائیں نبی پر اس عورت نے احسان کیا نبی نے اس احسان کا بدلہ اخلاق اور کردار سے دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ پورا کی پورا قبیلہ ہلکے اسلام میں داخل ہو گیا ہلکے اسلام میں داخل ہو گیا تو موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو سنواریں اپنے اپنے کردار کو سدھاریں اسی کے اندر ہمارے لیے بہتری ہے ہمارے لیے بھلائی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں موجودہ دور میں موجودہ دور میں ہماری اور آپ کی نظر ملکی پیمانے پر عالمی پیمانے پر بڑی گہری نظر ہے بڑی گہری نظر ہے موجودہ دور میں اگر مشکلات اور پریشانیوں کا اگر واحد راستہ کوئی ہے مشکلات اور پریشانیوں سے نکل نکلنے کا اگر واحد راستہ کوئی ہے تو اخلاق کے حسنا ہے اخلاق اخلاق کے حسنا وہ طاقت ہے وہ قوت ہے جس کے سامنے دشمنوں کی دشمنیاں دم توڑ دیتی ہیں اخلاق حسنا کے سامنے نفرتوں کا سفر رک جاتا ہے اخلاق حسنا کے سامنے جو ہے دشمنوں کی دشمنیاں دم توڑ دیتی ہیں اور پتھر دل موم ہو جایا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے صحابہ کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے ثابت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا مکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں دیکھا کہ مکہ کے حالات بہت ناسازگار ہیں مکہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا آپ نکل گئے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے راستے میں مکہ کا سردار ابن الدغنہ مکہ کا سردار ابن الدغنا آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یا ابا بکر مثل یا ابا بکر لا يخرج ولا يخرج اے ابو بکر تجھ جیسی شخصیت مکہ سے نہ نکل سکتی ہے نہ نکالی جاتی ہے مکہ میں تمہارا وجود ہمارے لیے بائی سے شرف کی بات ہے بائی سے خیر ہے تم مکہ میں رہو میں تمہیں امان دیتا ہوں آپ بھور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ میں رہ کر اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے دشمنوں کے دل کو جیت لیا تھا جب نکل رہے تھے دشمنوں نے کہا کہ نہیں تم جیسا شخص یہاں سے نہیں نکل سکتا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو واپس آ گئے یہ اخلاق ہم جہاں بھی رہیں اپنے اخلاق اور کردار کی خوشبو جو ہے آس پاس میں بکھیرے ہمارے اخلاق اور کردار سے لوگ متاثر ہوں اور لوگ ہم سے جڑے ہم سے قریب ہوں یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اخلاق اور کردار میں پھولوں جیسی محق پائی جائے گی اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت خبیر بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیر بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرقی نے مکہ نے قید کر لیا اور فیصلہ صادر ہو گیا انہیں فانسی دی انہیں سوری دی جائے گی حضرت خبیب بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب رب سے ملاقات کرنے کا وقت قریب ہے حضرت خبیب بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گھر میں قید کیا گیا تھا اس گھر سے حضرت خبیب بن عبی نے اس طرح طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے اس طرع لاؤ تاکہ میں اپنے جسم کے اضافی بال صاف کر لوں زیر نام صاف کر لوں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لوں حضرت خبیب بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس طرح اور اسی گھر میں ایک چھوٹا معصوم سا بچہ تھا چلتا ہوا چلتا ہوا حضرت خبیب بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا حضرت خبیب بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے بوسا دینے لگے گود میں بچہ ہے اور ایک ہاتھ میں اس طرح ہے اس گھر کی عورت گھر گئی 
کہیں خبیب میرے بچے کو قتل نہ کر دے کہیں خبیب اس طرح سے میرے بچے کی جان نہ لے لے عورت گھبرا گئی حضرت خبیب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی گھبراہٹ کو اس کے چہرے پر محسوس کیا اور حضرت خبیب نے کہا ایسا تول کیا تم یہ سوچتی ہو خبیب اپنی جان بچانے کے لیے ایک بچے کا سہارا لے گا مسلمان اتنا مشکل نہیں ہے مسلمان اتنا قائر نہیں ہے حضرت خبیب بنیادی اگر چاہتے اس بچے کو ڈھال بنا کر وہاں سے نکل جاتے تھے لیکن خبیب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا یہ حضرت خبیب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاق اور کردار تو ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے آپ دیکھ اسلام عقیدے کی دعوت کا نام ہے اسلام عقیدے کی دعوت کا نام ہے لیکن عقیدے کی دعوت کو ہمیشہ اخلاق نے آگے بڑھایا ہے اسلام جو پھیلا ہے دنیا میں اخلاق حسنہ کی طاقت کے ذریعے سے پھیلا ہے عقید توحید کو ہر موڑ پر اخلاق حسنہ کی جو ہے طاقت نے اسے آگے بڑھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی طاقت دی گئی سب سے بڑی قوت دی گئی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی وہ ان خلو کے دبیم اے نبی آپ تو بلند اخلاق اور بلند اخلاق اور کردار کے معیار پر فائز ہے اخلاق حسنہ کی طاقت آپ کو دی گئی اور اسی اخلاق کی طاقت نے ہمیشہ اسلام کو آگے بڑھایا آپ اخلاق کرام کی تاریخ پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں آپ جب میدان دعوت میں اتریں گے دعوت کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی ایک انسان اور انسان کا عمل انسان اور انسان کا عمل ہمیں انسان کا عمل اگر غلط ہے تو انسان کے عمل سے نفرت کرنی ہے لیکن اس انسان کے ساتھ ہمیں نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے تب آپ اس انسان کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور یہی ہوا ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھے آپ کو معلوم ہوگا اسلاف کرام نے کبھی شرک سے کمپرومائز نہیں کیا بدایت اور خرافات سے کبھی مفاہمت نہیں کی کبھی کمپرومائز نہیں کیا لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ پیش آتے تھے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اہل سنا و جماع کی پہچان منحج سلب کی پہچان کیا ہے اہل سنت و جماع ہم عالم و بالحق کی و ارحم الناس بالخل کی اللہ رب العالمین کے جو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک مخلص بندے ہیں مواجد بندے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اللہ کی زمین پر حق کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ اہل سنا و جماعت کی پہچان ہے اہل الحدیث کی پہچان ہے منحج فلق کے پیروکار کی پہچان ہے چاہے کہ اس پر زمین پر حق کو سب سے زیادہ جاننے والے وارحم الناس بالخل کی اور لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے والے یہ اہل سنا و جماعت کی پہچان ہے ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ابن سیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ابن سیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور شاگرد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کا ایک مخالف تھا ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا علامہ ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے افکار اس کے نظریات پر ہمیشہ رد کیا کرتے تھے اور وہ بھی ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھتا تھا بولتا تھا ایک مرتبہ اس کی وفات ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا اللہ ابن سیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں دوڑتا بھاگتا اپنے استاد محترم کے پاس آیا کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دشمن کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا ابن سیم رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ ابن سیمیہ کی خدمت میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا دشمن فوت ہو گیا ابن ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے موت کی خبر سنی سنجیدہ ہو گئے ابن قیم کا بیان ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا کہ آپ بہت خوش ہوں گے لیکن آپ سنجیدہ ہو گئے ان اللہ و ان راجون پڑا اور اس کے گھر گئے تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر گئے تعزیت کرنے کے لیے اور کہا جب تک یہ زندہ تھا اس کے بیوی بچے موجود تھے ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تک یہ زندہ تھا وہ تمہارا سرپرست تھا سرپرستی کیا کرتا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد 
आज से मैं तुम्हारी सरप्रस्ती करूंगा मैं तुम्हारे घर का नफ्का और खर्चा दूंगा ये हमारे असलाफ थे उसके नजरियात अलग थे उसकी फिक्र अलग थी उसके अफकार अलग थे उसके अफकार नजरियात से कभी इबन तैमिया ने कम्प्रोमाइज नहीं किया लेकिन अखलाक देखिए अखलाक किरदार देखिए कि उसके मरने के बाद उसके घर की सरपरस्ती इबन तैमिया रहमत ने अपने जिम्मे दिया उसका जो है असर क्या हुआ उसके पूरे के पूरे घर वाले इबन तैमिया रहमत के जो है मुख्तमे बन गए नबी करीम सलम की सुन्नत की पैरवी करने वाले बन गए ये असर होता है अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का तो हम इस दुनिया में अल्लाह रबुलबिन ने हमें भेजा है हम अपने अकीदे की सलाह करें अकीदे की सलाह के साथ साथ हम अपने अखलाक और किरदार को बनाए सवारे सजाए ये हमें तालीम दी गई अल्लाह मालवानी रहमत ने मौजूदा दौर के बारे में बड़ा तलख जुमला कहा मौजूदा दौर में जिन लोगों के अकीदे दुरुस्त नहीं है उनके अखलाक दुरुस्त है जो जो मजहब इस्लाम को मानने वाले नहीं है उनके अखलाक दुरुस्त दिखते हैं लेकिन जिनका अकीदा दुरुस्त है उनका अखलाक दुरुस्त नहीं है जिनका अकीदा कितनी जो अहम बात अल्लाह मालवानी रहमत ने कही तो जरूरत इस बात की कि हम अकीदे के साथ साथ अपने अखलाक और किरदार की जो अपने अखलाक और किरदार को बनाए अपने अखलाक और किरदार को संवारे साहब कराम की जिंदगी पढ़े तो आपको मालूम होगा साहब कराम में भी कभी कभी अनबन हो जाया करती थी तू तू में हो जाया करती थी साहब कराम भी बछर थे इंसान थे बशरियत के तकाजे उनसे कभी गलती हो जाती थी एक मरतबा हजरत अबूजर के सारी रजी अल्लाह तला हो और हजरत बिलाल हबश रजी अल्लाह तला हो इन दोनों के दरमियान तकरार हुई दौरान गुप्त गो हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह तु की जबान से निकल दिया या इबन सऊदा हजरत बिलाल हबश हबश नसल थे हम शेर नसल थे हमेशा के रहने वाले थे हजरत अबूजर के सारी रसी अल्लाह उन्हों की जबान से निकला यह इतने सौदा एक काली कलौटी औरत के बेटे आर दिलाया हजरत अबूजर के सारी रसी अल्लाह तला ने हजरत बिलाल हबशी रसी अल्लाह तला को जब ये जुमला हजरत अबूजर रसी अल्लाह तला की जबान से हजरत बिलाल ने सुना उनका दिल टूट गया दिल बैठ गया नबी की खिदमत में गए और का अल्लाह के नबी हजरत अबू जर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा नबी करीम सलम की खिदमत में जब हजरत अबू जर के फारी रजी अल्लाह तला हो आए नबी ने अपना चेहरा मोड़ लिया नबी ने अपना चेहरा फेर लिया हजरत अबू जर समझ गए नबी करीम सलम मुझसे बेरुखी कर रहे हैं बेतवजो ही है नबी के मुझसे हजरत अबू जर ने पूछा अल्लाह के नबी क्या गलती हो गई आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप मुझसे क्यों बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं हजरत अबू जर से कहा अरे अबू जर क्या तुमने हजरत बिलाल से ये नहीं कहा या इब्न सऊदा अरे काली कलौटी औरत के बेटे हजरत अबू जर ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ने कहा अरे अबू जर इन इन न फीक इन 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 न इमरून फीक जाहिलिया अरे अबू जर क्या तुम्हारे अंदर अब भी जाहिलियत की भू बाकी है जाहिलियत की आसार बाकी है जब ये जुमला जब ये जुमला हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तला ने नबी करीम सलम की जुबान से सुना चले गए निकले नबी की मजलिस से अपना चेहरा मिट्टी पर रख लिया मिट्टी में रगड़ने लगे अपना चेहरा और कहा कि जब तक हजरत बिलाल अपना कदम मेरे चेहरे पर रख कर मेरे चेहरे को नहीं रोते तब तक मैं अपना चेहरा जमीन से नहीं उठाऊंगा गौर कीजिए ये अखलाक था साहब इक्राम का किस तरीके से अपने जो है गलत अमल की माफी मांग रहे हैं हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तला रो हजरत बिलाल आए और कहा कि अबू जर उठो मैं इस चेहरे पर अपना कदम कैसे रख सकता हूँ तुम्हारी इस मुबारक पेशानी पर अपना कदम कैसे रख सकता हूँ ये पेशानी अल्लाह रब्बुल रबुलमीन के दरबार में झुकती है अल्लाह रब्बुल रबुलमीन के सामने जो पेशानी सज्जा रेज होती है उस पेशानी पर मैं अपना कदम कदम कैसे रख सकता हूँ ये साहब एक राम थे अगर एहसास होता मुझसे गलती हो गई फौरन उसका तदारुक किया करते थे फौरन माफी तलाफी किया करते थे लेकिन आज जब हम अपने समाज पर एक तायराना नजर डालते हैं आज हम जान बूझ कर गलती करते हैं किसी के हक में किसी पर तंज करते हैं तबसेरा करते हैं लेकिन माफी मांगने की तोफीक नहीं शैतान वर्ग लाता है क्यों मैं जाऊं माफी मांगने क्यों 
मैं झुकू शैतान यहाँ पर काम करता है अपने अना को दबाइए अपने जमीर को दबाइए अगर गलती हो तो गलती का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए निदामत का इजहार कीजिए अगर तुमने किसी के हक में गलती की है उससे माफी मांगिए फलाफी कीजिए इसी दुनिया में सब जाकर अल्लाह रब्बुल रबुलमीन तुम्हें माफ करेगा ये आला अखलाक की बहुत उमदा मिसाल है माफ करना लोगों को दरगुजर करना ये अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार की उमदा जो है निशानी है उसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसुल्लाम ने अखला के हसना के ताल्लुक से बहुत सारी तालीमत दी अल्लाह के नबी वसल्लम ने अखला के हसना की तालीम देते हुए आपने फरमाया अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिम है मिल लिसानी वजह सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन नबी ने तारीफ की मुसलमान कौन है जिसके हाथ और उसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महबूब अखलाक इंसान की पहचान नबी ने बताई जुबान से किसी को तकलीफ न दे हाथ से किसी को तकलीफ न दे इसी तरीके से सदकतुन रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाना ये भी सदका है और ये भी अखलाक हसना और अच्छे किरदार की निशानी है इसी तरीके से खैरुल्लास तुम्हें बेहतर वो है जो लोगों के जो लोगों के बारे में बेहतर सोच जिसके अंदर फिक्र हो कौम मिल्लत के मफाद की फिक्र होनी चाहिए ऐसे इंसान को नबी करीम सलाम ने बाखला के इंसान करार दिया ये भी अखलाक की बहुत बड़ी निशानी कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे की बराबर मदद करता है जो बंदा अल्लाह रबुलमीन के बंदे की मदद करता है जो बंदा अपने भाई की मदद करता है ऐसे बंदे की मदद अल्लाह रबुलमीन करता है ये भी अखलाक की बहुत बड़ी दलील है समाज में हमारे जो भाई गरीब है समाज में हमारे जो भाई कल्लाश है मोहताज है ऐसे लोगों की मदद करना ऐसे लोगों को ताउन करना ये हमारा दिन फरीदा है दीन के कामों में अपनी रकम लगाना अपनी रकम सर्फ करना ये भी हमारा दिन ही फरीदा है इसी तरीके से वकूल उल्ला से घुसना ये भी अखलाक के निशाय नबी कुरान मिल्ला ने बताया कि जब भी गुफ्तु करो तुम्हारी गुफ्तु में शाइस्तगी होनी चाहिए नरमी होनी चाहिए शुभ के साथ गुफ्तु करो ये बहुत सारी निशानियाँ नबी करीम सलाह ने बतलाई इसी तरीके से अच्छे अखलाक के लिए हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह मह देनी लेन अखलाक फही नह दी लेनी सैह वसरफानी सैह इला अल्लाह तला से अच्छे अखलाक की दुआ करनी चाहिए और बुरे अखलाक से बचने की दुआ करनी चाहिए अल्लाह अखलाक बुरे अखलाक से बचने की दुआ नबी ने सुनाई अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला हमें अखलाक हंसना का पैकर बना हम अल्लाह रबुल तोफीक दे कि हम अपने अखलाक और किरदार को सवारें अपने अखलाक और किरदार को सजाए अल्लाह तला हमें जो है दिन का मुहाफिज बनाए दिन का दाई बनाए अल्लाह का दूसरा गुजार नए का माल हो जाए